一下，我头都痒。哎，你不要动我！啊，这东西你不要给住啊！同学们莫惊慌，如果件事发生在你身边的真实事件呢？所以我们在这里做了一个研究，希望能够降低假酒事件的发生。另外，为了让民一般民众能够自行制作检验试剂，所以我们尽可能降低检验试剂制作成本，以达成研究的最终目的，阻断假酒事件的发生。A 试剂，先取高锰酸钾三十克，然后再取磷酸一百五十 cc， 再将高锰酸钾及磷酸加水稀释。将一百 CC 浓硫酸加入一百 CC 蒸馏水中，慢一点，混合搅拌后。接下来我们就来做个实际的测试吧。谁同学，请你取出 A 试剂， 2 0 0 micrometer 于小瓶子中。很好。接下来，请你取出 1cc 含有一千 ppm 的甲醇浓液，将它慢慢的加入瓶中。同学，请你充分的摇晃它。我们看到的是
，颜色渐渐由淡橘色转变成透明无色。品红试剂，这些同学，请你将盖子盖紧，并充分的摇晃它，小心不要将液体摇晃出来。五分钟后，颜色淡慢慢变成淡色。哎，十分钟后，颜色又变深了一点。三十分钟了，这就是一千 ppm 甲醇的颜色。来，同学，我们来看这一罐是我们刚刚调配出来一千 ppm 的甲醇。这一罐是正线同学偷喝假酒的试剂。同学，你们看这两罐颜色有差吗？差不多啊。所以同学，你觉得呢？超过了，明明都差不多。确定？哦、差不多、啊。好，不要吵，不要吵。因为有没有办法检测出来的，所以我们要交给 p a s t o 所开发的颜色度计，以精密的计算它到底是不是有超过。加起来都跟很多一样。很屌吗？对呀。好，刚好我们这边有一台 p a s t o 测试机，可以帮你们计算，交给我们吧。流水放入方子口测度器中，按一下按钮。U 十八七号提取器数值中可发现，这流水的吸收率是种颜色吸收率皆为零。好，那我们先将一千 ppm 的甲醇的检测试剂当做基准。发现数值介于一点零至一点二之间。好，那我们再将刚刚那位同学疑似误喝到假酒的试剂放进去检测。好。哎，可以明显的发现，这数值居然比刚刚计算器还要高哎。难道刚刚那位同学喝到的是假酒吗？严一，快点通知他们不要再喝了。